ലോക്ക്ഡൗൺ ആയാലും പ്രളയമായാലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സർക്കാർ തഴയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അഭിഭാഷകരുടെ വിഭാഗം ഏത് സർക്കാർ മാറി മാറി വന്നാലും അഭിഭാഷകർക്ക് ഒരു ക്ഷേമ പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിക്കാറില്ല ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് യുവതി യുവാക്കളാണ് വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നും നിയമബിരുദമെടുത്ത് വെറും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ മറ്റ് ജോലികൾ തേടി പോകാറുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ആളുകളും അതായത് ഭൂരിപക്ഷം പേരും വിവിധ കോടതികളിൽ പ്രാക്ടീസിന് ഇറങ്ങുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ എൻറോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പല കോടതികളിലും ജൂനിയർ അഭിഭാഷകരായി പ്രാക്ടീസിനിറങ്ങുന്ന ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം ഏറെയാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇവർ പ്രാക്ടീസിന് ഇറങ്ങുന്നത് ഓരോ ദിവസവും കോടതിയിലെത്തുന്നത് പക്ഷേ തിരികെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രതീക്ഷകൾ മാത്രമേ കയ്യിൽ കാണൂ ജീവിക്കാൻ ചിലവിന് വേറെ പണം കണ്ടെത്തണം സീനിയർ വക്കീലന്മാർ വല്ലതും കൊടുത്താലായി ഒരു കേസിൽ ജാമ്യമെടുക്കാൻ പോലും പല ആളുകളും ജൂനിയർ വക്കീലന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല അവരെല്ലാം സീനിയർ വക്കീലന്മാരെ തന്നെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് ജൂനിയർ വക്കീലന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്കാകെ കൂടി ഒരാശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കോടതിയിൽ നിന്നും അയക്കുന്ന കമ്മീഷനുകൾ മാത്രമാണ് ഈ കമ്മീഷനുകളുടെ പാനൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ജൂനിയർ വക്കീലന്മാരെ മാത്രമേ കോടതി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മാസം ഒരു കമ്മീഷൻ കിട്ടിയാലായി ഇല്ലെങ്കിലായി അതും വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല കേസുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ കമ്മീഷനുകളും കൂടുകയുള്ളൂ ജൂനിയർ വക്കീലന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് ചില സീനിയർ വക്കീലന്മാരും കുടുംബവും കുട്ടികളുമായി ജീവിതം തള്ളി നിൽക്കുന്ന പല വക്കീലന്മാരും ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പെടുന്ന പാട് ചില്ലറയല്ല അഭിഭാഷകരെല്ലാം ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല കേസുകളും കക്ഷികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ കയ്യിൽ വരുമാനം വരൂ എല്ലാ വക്കീലന്മാരെയും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന എല്ലാ നിയമ ബിരുദാരികളെയും സർക്കാർ സർക്കാർ വക്കീലന്മാരായി നിയമിക്കുകയില്ല അതിനാൽ ഇവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി അഭിഭാഷകർ തന്നെ ഒരു പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിൽ തന്നെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകൻ തളർന്നു പോകുകയോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരികയോ മരണമടയുകയോ ചെയ്താൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത വർഷം നോക്കാതെ ക്ഷേമനിധിയിലെ ആനുകൂല്യം അൻപത് ലക്ഷം രൂപയായി കണക്കാക്കി നൽകണം അഭിഭാഷക ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യം അൻപത് ലക്ഷമായി ഉയർത്തുകയും അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഒരു കോടി ആക്കുകയും വേണം അഭിഭാഷക ക്ഷേമനിധി എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാക്കണം ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗമല്ലാത്തവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കണം അഭിഭാഷക കുടുംബത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ ചെലവ് ബാർ കൗൺസിൽ നൽകുന്ന രീതിയിൽ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ മെഡിക്ലെയിം സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തണം പത്ത് വർഷം വരെ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും അതിനു മുകളിൽ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും ഇൻസ്റ്റന്റ് ലോണും വെൽഫെയർ ഫണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിയായി ഇരുപത്തഞ്ച് തവണയായി തിരിച്ചടവ് വ്യവസ്ഥയിൽ അനുവദിക്കണം അഭിഭാഷക ക്ഷേമനിധി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ അഭിഭാഷകർക്ക് പ്രതിമാസം പതിനായിരം രൂപ പെൻഷനായി ഉയർത്തണം ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ അഭിഭാഷകരെ ഡോക്ടർമാർ വിരമിച്ചാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തുടർന്നും കോടതികളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം വെൽഫെയർ ഫണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് നിർത്തലാക്കി എൻറോൾ ചെയ്ത അഭിഭാഷകർ ഒരു വർഷം ആയിരം രൂപ വർഷാരംഭത്തിൽ ബാർ കൗൺസിലിൽ അടച്ചാൽ അഞ്ചു കോടി ലഭിക്കും പ്രിന്റിംഗ് വിതരണം സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ഒഴിവാകും ഇപ്പോൾ നാലു കോടിയാണ് സ്റ്റാമ്പ് ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരത്തിലധികം അഭിഭാഷകർ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് അഞ്ച് കോടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അഭിഭാഷകരുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കണം ഈ തുക ക്ഷേമനിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യം നൽകുമ്പോൾ ഇത് കിഴിച്ച് ബാക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും അതുപോലെ പതിനഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ എല്ലാ അഭിഭാഷകരെയും മാനദണ്ഡം നോക്കി നോട്ടറി പബ്ലിക്കായി നിയമിക്കണം ഏത് സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ വന്നാലും അതിലെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും നിയമബിരുദാരികളായിരിക്കും അത് മന്ത്രിസഭയിലായാലും നിയമസഭയിലായാലും പക്ഷേ എന്ത് പ്രയോജനം വക്കീലന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷകരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇവർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും സഹജീവികളോട് അനുകമ്പ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇവരെന്ന് ഓരോ സർക്കാർ വരുമ്പോഴും ഇവർ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഭിഭാഷകരുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ട ഇവർ പുറംതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അഭിഭാഷകരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ മുറുമുറുപ്പുണ്ട് എന്നാൽ എം എൽ എമാരുടെയോ മന്ത്രിമാരുടെയോ ശമ്പളമോ അലവൻസോ കൂട്ടുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് നിയമസഭ